الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بجاء وكل بجاء ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد فوزا عظيما وقال الزمن قائل لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أن آشة رضي الله عنها قال السميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود في كتاب الأدب باب حسن الخلق حاضرین جمعہ بزرگوں نوجوانوں دینی ملی بھائیوں پردہ نسین اسلامی بہنوں جس دین دین اسلام کے ہم پابند ہیں اس دین نے جہاں ہمیں ارکان اسلام ارکان ایمان کی ادائیگی کا اس کی پاسداری کا حکم دیا ہے وہیں پر اس دین نے ہمیں اپنے اخلاق کے سوارنے کا اور اپنے کردار کے سوارنے کا اور با کردار با اخلاق مومن بننے کا بھی حکم دیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آج ہی نہیں بلکہ اہد رسالت سے لے کر کے آج بھی اور کل بھی تا قیامت امت کو چاہے وہ امت اجابت ہو جو دائر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں یا امت دعویٰ ہوں جن کو دین اسلام کی دعوت پیش کرنی ہے تمام لوگوں کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے اور باکردار مسلمانوں کی ضرورت ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ باکردار مسلمان بننے کے لیے ہم اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارکان اسلام کی ادائیگی میں ارکان ایمان کی پاسداری میں سوم و سلات روزہ و نماز زکاة حج کی ادائیگی میں یا دیگر اور بہت سارے نیک عامال میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرتے ہیں وہیں پر کردار اور اخلاق کے سمارنے میں اور اچھے کردار کا مظاہرہ کرنے میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور سمپل ماننا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ احضاب کی آیت نمبر اکیس جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے تو انسانیت کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل سیمپل اور نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 
سراپا رحمت ہے اور آپ ساری دنیا کے لئے رحمت اور ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے آلہ اخلاق کو قرآن کریم میں سراہا ہے سورہ قلم کی آیت نمبر چار اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَإِنَّكَ لَأَلَى خُلُقٍ عَدِيمٍ بے شک آپ اخلاق کے بلند پیوانے پر ہیں آپ کا اخلاق بہت ہی بلند ہے بالا ہے اور برتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور کردار کو اللہ تبارک تعالیٰ سراہ رہا ہے اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت ہی نادل فرما دی کہ اے نبی آپ کا اخلاق بہت ہی بلند بالا ہے اور کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور کردار جس سے عرص والے نے سراہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں ہیں مکہ کی زندگی آپ کے اوپر تنگ کی جا رہی ہے راستہ چلتے بھی کوڑے کرکٹ ڈالے جا رہے ہیں حتیٰ کہ حالت نماز میں ہوتے ہیں سجدے میں ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ابو جہل کے سارے پر اونٹ کی اوجھڑی آپ کے پیٹ پر ڈالی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کا معاشرتی بائیکارٹ کیا جاتا ہے شہب ابی طالب میں تین سال تک قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ سے نکل کر کے سرزمین طائف جاتے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو بسلوکی کی بسلوکی کا جو مظاہرہ کیا آپ کی بات تو نہیں مانی آپ کے پیچھے گنڈے بدماسوں کو لگا دیا مارا پیٹا لہو لہان ہوگے پہاڑ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد نبی تمہارا رب دیکھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا حکم اگر ہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے دنمیار رکھ کے پیس دن کا معاملہ ختم ہو جائے صفحہ ہستی سن کا وجود ختم ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے ظالم سے نہ لیا ظلم کا بدلہ بھی کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا کہتے ہیں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ہماری دعوت پر لبیک نہیں کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آنے والی نسلیں دائر اسلام میں داخل ہو جائیں گی یعنی ہماری یہ محنت ہماری یہ قربانی بفضل الہی رائلہ نہیں ہوگی بیگار نہیں ہوگی اور آنے والے دنوں میں وہی طائف اور طائف کے لوگ دائر اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہوگی یہ وہ نبی غزو احد کے موقع پر جہاں دیگر صحابہ اکرام شہید کیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید کیے گئے آپ بھی زخمی ہوئے چاہتے تو اپنی ہاتھوں کو بدعاؤں کے لئے اٹھا سکتے تھے لیکن کہا اللہ مغفر لی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْمُمْ اللہ تعالیٰ میرے اس قوم کی مغفرت فرما دے انہیں نہیں معلوم میرا مقام کیا ہے میرا مرتبہ کیا ہے جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس دین کی اہمیت کیا ہے انہیں معاف فرما دے ان کی مغفرت فرما دے بعض روات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعائیں کی تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فیل میں ہر میدان میں چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو معاملات سے ہو لیندین سے ہو بے و سرا سے ہو ہر فیل میں ہر میدان میں اچھے کردار کا مظاہرہ کرنے کے لیے اچھے کردار کا ثبوت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمپل اور آئیڈیل ماننا ہوگا یہ وہ اچھا کردار ہے کہ جس کے بارے میں سورہ نبی دعوت کی حدیث جسے امام دعوت رحمہ اللہ نے کتاب اللہ دب باب حسن الخلق میں ذکر کیا ہے روایت کرنے والی اما عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتی ہیں کہ اِنَّ الْمُؤْمِنُ لَيُدْرِكُ بِعُسْنِ خُلْقِهِ دَرَجَتَ السَّائِمَ الْقَائِمِ کہ ایک مومن اپنے اچھے بیہیویر اچھے اخلاق اچھے کردار کی بنیاد پر یہ روزے دار جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کے سناٹے میں جا کر کے قیام اللیل کرتا ہے تحجد و نوافل کا احتمام کرتا ہے ایک مومن اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزے دار اور تحجد گزار کے درجے کو پا لیتا ہے 
اور اسی لیے جب آپ کتب حدیث کو آپ پڑھیں گے تو جہاں محدثین نے یہ کتب ستہ اور دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں جہاں آپ کو کتاب السلام ملے گا جہاں آپ کو کتاب الزکاہ ملے گا جہاں آپ کو کتاب الحج ملے گا جہاں آپ کو کتاب السوم ملے گا یہ چیپٹر ملے گا وہیں پر ایک چیپٹر آپ کو کتاب العدب کا بھی ملے گا جس کے اندر ان محدثین نے ان تمام احادیث کو بیان کیا ہے جو ہمارے اور آپ کے اخلاق کے سوارنے کے تعلق سے ہیں اور اگر ایک انسان باکردار ہو جائے باکردار مسلمان کا اخروی اور دنیوی فائدہ کیا ہو سکتا ہے وہ تمام حدیثیں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں ان تمام حدیثوں کو کتاب العداب کے اندر کتاب العدب کے اندر محدثین نے بیان کیا ہے عدب باکردار مسلمان بننا ہے اور ضرورت ہے وقت کی امت کو ضرورت ہے امت چاہے امت اجابہ ہو یا امت دعویٰ ہو اپنے ہوں یا پرائے ہوں سب کو باکردار مسلمانوں کی ضرورت ہے باکردار بننا ہے تو پہلے آپ کو اپنے کردار کا مظاہرہ آپ کو اللہ کے سامنے کرنا ہے یہ نماز جسے آپ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اس میں بھی آپ کو اپنے اچھے کردار کا فروت دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنف کی وہ حدیث جسے ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر ذکر کیا ہے اور آبی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجل لیوسلی ستین سنا ما تقبل لہو سلا لا اللہ یتم الرکو ولا یتم السجود و یتم السجود ولا یتم الرکو کہ ایک انسان ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے دس سال نہیں بیس سال نہیں کتنے سال ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے ماں تقبل لہو سلا اس کی ایک نماز بھی نہیں قبول ہو رہی ہے کیوں اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رکو پورے طور سے صحیح طور سے رکو کر لیتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا ہے اور کبھی سجدہ صحیح کر لیتا ہے تو رکو نہیں سجدہ کرتا رکو تو سجدہ صحیح نہیں کرتا ہے یہاں پر آپ کو اپنے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ اس بارگاہ الہی میں اللہ کے سامنے کرنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی آپ ہی سوچیے انداز تغافل لکھنا ہمارے کتنے بھائی ہیں جو بے نمازی ہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے لیکن کتنے ایسے نمازیوں کے اوپر وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ انسان صفحے اول میں نماز پڑھنے والا ہے تحجد کا پابند ہے فرض روزوں کا پابند ہے نفلی روزوں کا پابند ہے حج اور عمرے کا پابند ہے زکاة اور صدقہ و خیرات کا پابند ہے لیکن جب مجھ سے باہر ہوتا ہے اس کا کردار اس کا اخلاق اس کا کریکٹر اللہ اور رسول کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو عزیز لوگ ہیں وہ والدین ہیں والدین کے ساتھ بسلوکی ہے بھائی بہنوں کے ساتھ بسلوکی ہے پڑوسیوں کے ساتھ بسلوکی ہے کاروبار میں جو شریک ہے اس کے ساتھ بسلوکیاں ہیں حتیٰ کہ اس کے شر سے یہ بھائیں یہ چوپائے یہ چرند پرند بھی محفوظ نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھئے ایسی نماز سے کیا فائدہ اس سے تو ہم بہتر ہی ہیں نا نماز کا اثر کیوں نہیں دائر ہوا اس لئے کہ نماز وہ پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے اندر جس آلہ کردار کا ثبوت دینا چاہیے وہ کردار کیا ہے کردار نبی وہ کردار کیا ہے نماز نبی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنی چاہیے تو اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرَ یہ نماز انسان کو برائیوں سے بے حیائیوں سے منکر سے غلط کاموں سے روکتی ہے ظاہر سی بات ہے نماز کا اثر کیوں نہیں ظاہر ہوا اس لیے کہ نماز پڑھتے ہیں اس نے آلہ کردار کا ثبوت نہیں دیا رب العالمین کے سامنے تو آلہ کردار باکردار مسلمان کو لوگوں کے لیے باکردار ہونا چاہیے اور رب العالمین کی بارگاہ میں بھی آئے تو باکردار ہونا چاہیے تاکہ نماز کا اثر ہو یہ وہ باکردار انسان کی آج دیکھئے کہ انسان یہ زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا 
زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے آج کتنے فتن و فساد اور کتنے شر اور بلائیں اور مصیبتیں انسان اپنے اوپر لے لیتا ہے اور اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے یہ زبان اور زبان کا غلط استعمال سنن ترمیزی کی حدیث جسے امان ترمیزی رحمہ اللہ نے باب و خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں ذکر کیا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے روایت کرنے والی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کردار کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا کہتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاہشا ولا متفاہشا ولا سخابا فی السوق ولا یجزی بسید السیعہ ولیکن یا فو ویسوہو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اخلاق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فہش گو نہیں تھے زبان سے اول فول بکنے والے نہیں تھے زبان سے گالی گروج بکنے والے نہیں تھے اور نہ یہ چیز آپ پسند بھی کرتے تھے ولا سخا بن فسوق اور نہ ہی بازار میں چیخنے چلانے والے تھے اور نہ ہی آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے اور کیا یا فو ویس معاف کرنے والے تھے درگزر فرما دیتے تھے وہ انسان زیادتی بھی کیا تو اف و درگزر فرما دیتے تھے آج مسلمانوں کا کیا حل ہے اور خاص طور سے نوجوان طبقے کا بائک لے کے چلا گاڑی لے کے نکلا کوئی سامنے آ گیا فوراں بمبئی کے لہجے میں ابے تھبے اور اس کے بعد میں کیا آگے ماں بہن اور آپ حدیث والا حرج آپ بیان کرتے جائیے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے معمولی چیز میں جا بھائی تو ہی چلا جا ایک سکنڈ ایک منٹ میں رکھ لیا لیکن یہ معاملہ ہوتا ہے کی نہیں لم یکن فاہشن ولا متفاہش اب ایک نان مسلم ایک غیر مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے یہ امتی ہیں اس نبی کا کردار کہ وہ نبی زبان سے اول فول بکنے والے نہیں تھے گالی گروج بکنے والے نہیں تھے اگر زیادتی کر دی جائے تو افو درگزر کرنے والے تھے لیکن یہ بھی تو اسی رسول کا ایک امتی ہے لیکن اس کا ٹیمپریچر تو بہت آئی ہو جاتا ہے تو دائر اسلام میں داخل ہو سکتا ہے ہم سے متاثر ہو سکتا ہے بلکہ کہے گا کہ اگر یہی اسلام ہے تو اسلام تم کو مبارک ہو ہم تو تم سے ہمارا ٹیمپریچر لو ہے یہ اخلاق تو ہمارے اندر ہے ہے کی نہیں تو باکردار بنیے باکردار بنیے زبان کی حفاظت کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھئے باکردار مسلمان بننا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جس سرزمین ہندوستان میں ہم پیدا ہوئے ہیں پیدا ہوئے بچپن گزرا جوانی آئی نوجوانی جوانی بڑھاپا آ گیا اس سرزمین پہ ہم رہ رہے ہیں جی رہے ہیں سرزمین ہند کی آپ تاریخ پڑھئے اسلام کی آمد یہ عرب تجاروں کے ذریعے سے ہوئی اور اسلام کی تاریخ یہاں پڑھنے سے پہلے آپ شہر مکہ کی آپ تاریخ پڑھئے وہ شہر مکہ وہ خانِ کعبہ جس میں سیکڑوں دیوی دیتاؤں نصب کیے گئے تھے ان کی پرستی سو رہی تھی ظلم کا بازار گن تھا شرک و بت پرستی عام تھی جوگ در جوگ جو اسلام میں داخل ہوئے اور دیکھتے دیکھتے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا اور اسلام کی صدا مکہ مدینہ ہی میں نہیں یورپ اور دوسری جبہوں پر روم اور فارس قیسر و قسرہ کے ہاں بھی پہنچی وہ کون سی چیز تھی وہ کون سی چیز تھی کون سی چیز تھی تلوار چلایا گیا مزائل چلائی گئی زبستی کی گئی یہ اخلاق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اچھے اخلاق کے پیکر تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام بھی تابین بھی تبہ تابین بھی دیگر صلب بھی اسی اخلاق پہ چلے جہاں گئے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اس اخلاق سے متاثر ہو کر کے لوگ دائر اسلام میں داخل ہوئے 
آج یہ سرزمین جہاں ہم موجود ہیں یہ سرزمین بھی اس بات کی منقادی ہے یہ ملک بھی کہ ہم باکردار مسلمان ہونے کا ثبوت دیں لین دین میں دیکھئے صحیح مسلم جو حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب اللہ ایمان کے اندر ذکر کیا ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس مننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على صبرت طعام فادخل یدہو فاصابت اصابیہو بللا قال ما هذا یا صاحب الطعام قال اصابت السماء قال افلا جعلته فوق الناس فوق الطعام لکھ یراہ الناس من غش فلیس منی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گلے کی ڈھیر سے ہوتا ہے گلے کا ڈھیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گلے میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو اگلیاں تر ہو جاتی ہیں بھیگ جاتی ہیں اگلی تر ہو جاتی ہے اللہ کے رسول ہاتھ کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی گلے والے ارے یہ معاملہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے اوپر تو سوکھا گلہ ہے اور اندر گیلہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے کہتا اصابت حسمہ آسمان سے بارس نادل ہوئی تھی گلہ ہے نہیں بارس نادل ہے گلہ بھیگ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا گلہ بھیگ گیا تو بھیگے ہوئے گلے کو اوپر رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کی نظر ہو لوگ دیکھے پھر آپ نے فرمایا من غش فلی سمنی جو دھوکھا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے آج آپ لوگ ہی کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں بزنس سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کتنے غیر مسلم ہیں جو ہمارے طریقے کاروبار کو دیکھتے ہیں تو آتے ہیں تو ہم سے لین دین کرنے میں وہ جھجک محسوس کرتے ہیں ایک کافر ہی نہیں حتیٰ کہ آپ کا بھائی ہمارا بھائی عبداللہ ابراہیم آئیسا سمیہ اس کا نام ہے لیکن وہ بھی ہماری دکان پر آتی ہے یا آتا ہے تو تھوڑا جھجکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو دکھائے کچھ دے دے کچھ پیسہ کچھ کا لے ڈبلیکیٹ سامان دے دے اور بہت سی چیزیں لیکن غیروں کی دکان پر جاتا ہے آنکھ بند کر کے لے لیتا ہے کہ اس کے ہاں جائیں گے گرچہ وہ غیر قوم ہے لیکن وہ لین دین میں اس کا معاملہ کھرا کھوٹا ہوگا جس چیز کی بات ہوگی وہی دے گا بھائی و شرع میں خرید و فروغ میں بھی ایک انسان کو باکردار مسلمان بننا چاہیے باکردار بنو گے دین دنیا دونوں کی بھلائی ہے اور باکردار نہیں بنو گے تو دنیا کے اندر بیڑا تو غرق ہوگا ہی اور کل مہدان محشر میں بھی یہ نماز یہ روزہ زکاة حج یہ دوسرے لوگوں کی خاتے میں چلا جائے گا جن کے اوپر آپ نے بسلوکی کا مظاہرہ کیا ہوگا اور بسلوکی کا ثبوت دیتے ہوئے جن کو دھوکہ دیا ہوگا جن کے مال کو ہڑپ کیا ہوگا جن کے اوپر ہاتھ کھایا ہوگا جن کے اوپر کسی بھی قسم کی ذاتی ہوگی تو صحیح مسلم کی کتاب البر والسلح باب تحریم الظلم کی وہ حدیث جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام سے مفلس کون ہے صحابہ اکرام نے فرمایا مفلس ہمارے درمیان وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہوں ضروریات زندگی کے سامان نہ ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس کمزور وہ انسان ہوگا جو اس حال میں لائے گا لائے جائے گا کہ نمازی ہوگا روزے دار ہوگا اور دوسرے نیک کام کرنے والا ہوگا لیکن معاملہ یہ ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کو کسی پر تحمد لگائی ہوگی کسی کے مال کو ہڑپ کیا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا تو یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی خطائیں اس قد ان لوگ اس انسان کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی نیکیوں کی تھیلی ختم ہو جائے گی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اب ان مظلوموں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ اسے گھسٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے تو بدکرداری کا نتیجہ کیا ہوا دنیا کے اندر آپ سے لوگ نفرت کرنے لگے آپ سے لیندین کرنا بند کر دیئے بیڑا غرق ہوا کل موت ہوئی روزہ نماز حقات حج یہ تمام نے کیا ان 
مظلوموں کی خاطر میں چلی جائیں گی اللہ تعالیٰ سب کی صلاح فرمائے اقول قول حاد القول واستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ امنو ونفر الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد باكر دار مسلمان بننے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ سچائی کو لازم پکڑیں ہمارے کتنے بھائی جو تجارت پیشہ لوگ ہیں عام طور سے ایک شیطانی دلیل دیتے ہیں کہ مولانا اگر کاروبار میں جھوٹ نہ بھولا جائے کاروبار کرنا ذرا مشکل ہے کھانے کا وعدہ ہو سکتا ہے آپ تاریخ اٹھائیے آج سے چودہ صدی پہلے آپ کو ملے گا ایک شخص ایک شخصیت جسے دنیا عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ کو نام سے جانتی ہے ایک شخصیت ملے گی جسے دنیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے عثمان غنی غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے سیٹھ چودہ صدی پہلے کا سیٹھ جو غزوے تبوک کے موقع پر اونٹ اور گھوڑوں کی تعداد ملا کر کے نو سو بلکی ہزار تک پہنچتی ہے کہ ہنگامی چندہ غزوے تبوک کے موقع پر عثمان غنی نے دیا تھا سو اونٹ دے رہے ہیں سو گھوڑے دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل جنہ اے عثمان تیرے لیے جنت ہے تمہارے لیے جنت ہے کہا سو اور لیجئے اس طریقے سے اونٹ اور گھوڑوں کو ملا کے نو سو سے زائد اونٹ اور گھوڑوں کو انہوں نے غزوے تبوک کے موقع پر چندہ دیا تھا لیکن کوئی مائی کلان دکھا دے کہ عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجارت کے فروغ دینے میں ایک مرتبہ کی چھوٹ بولا ہو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت ہوتی ہے ان کے ورثہ کے حصے میں تقریباً تیس ہزار سے زیادہ درہم دینار یہ ان کے ورثہ کو ملتا ہے لیکن کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ ان صحابہ اکرام نے وقت کے یہ عرب پتی تھے لیکن آج کو یہ دکھا دے کہ انہوں نے بدکرداری کا مظاہرہ کیا ہو اور تجارت کے فروغ دینے میں جھوٹ کا سہارہ لیا ہو اس لئے میرے دینی بھائیو یہ کہ تجارت میں کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں تو یہ ہے کہ کھانے کا وعدہ ہو جائے گا یہ ایمان کے کمزوری کی دلیل ہے انسان کو اپنی ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے اپنے گریبان کے اندر جھاک کر دیکھنا چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے اور ان شیطانی ہیلوں سے شیطانی دلیلوں سے مکر و فریب سے ایک انسان کو بچنا چاہیے اس لئے کہ یہ چیز بدگرداری ہے یہ باکردار مسلمان کی خوبی نہیں ہے ہم جس دین کے بابند ہیں یہ دین ہمیں اچھے کردار کا حکم دیتا ہے اچھا کردار اچھا اخلاق ماں باپ کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ سب کے ساتھ غیر قوموں کے ساتھ چرند پرند کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے ابھی میرے دوستوں میں گاؤں اس دنوں پہلے یوپی گیا ہوا تھا آج یہ وقت کا جو فتنہ ہے یہ سوسل میڈیا نٹ نٹ فیس بوک وارٹ ساپ ٹویٹر یہ چیزیں ہوتی ہیں بچے ہمارے اور آپ کی پوری رات لگے ہوئے ہیں ایک غیر مسلم ایک نام مسلم وہ کہتا ہے کہ ملہ جی آپ لوگ یہ جو کچھ سپیچ دیتے ہیں کبھی عشاء کے بعد کبھی فجر کے بعد کبھی جمعہ کو کبھی آپ لوگ کا عید ہوتا ہے توہار ہوتا ہے تو میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد کی صیرت کو پڑھتا ہوں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا عمل یہ تھا کہ عشاء کے نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر جاگنا اور اول فول چیزوں میں اپنے اوقات کو خرش کرنا اس سے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت نہیں تھی طریقہ نہیں تھا تو آج آپ لوگ درس میں عشاء کے بعد فجر کے بعد جمعہ کے بعد جمعہ میں خطبے میں جو آپ لوگ سپیچ دیتے ہیں تو اس پر آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں آئے کھانا کھائے کچھ پڑھا کتابیں دیکھئے کچھ ادھر ادھر یا نیوز کچھ دیکھا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ سو گئے 
तो हमारे बच्चे तो सवेरे सो जाते हैं ताकि सुबह कॉलेज जाना है स्कूल जाना है दुकान पे जाना है बहुत सा काम करना सो जाते हैं लेकिन तुम्हारे नबी ने तो जल्दी सोने का हुक्म दिया है लेकिन देखता हूँ कि तुम्हारे जो बच्चे हैं तुम्हारे मोहल्ले के या इस तरीके से आम मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो बारह बजे तक एक बजे तक लगे हुए हैं तो इस पर क्यों नहीं जोर देते हैं आप ही सोचिए अंदाजे तकाफुल अपना हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी कि एक गैर मुस्लिम वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ रहा है वो चाहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार था जो अखलाक था काश कि इस किरदार के हामिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो जाए कि आयशा सुमैया खदीजा और अब्दुल्ला इब्राहिम इस सीरत के हामिल हो जाए तो उसका दिल है कि देख करके कि जब ये नबी थे और नबी के मानने वाले उसी की नहज पे चल रहे हैं तब तो इनके लिए जन्नत में जाने से इनको कौन रोक सकता है और इनको जहन्नम में जाने से अल्लाह ताला रोक देगा अपने फजल से तो दाखिल होने के लिए तैयार है लेकिन जो चीज़ हायल है वो हमारा और आपका किरदार है कितने ऐसे लोग हैं सऊदी अरबिया में मैं तो जालियात में तकरीबन दस से ग्यारह साल था वहाँ भी कितने ऐसे नान मुस्लिम जो जाते थे जाते थे और उनसे जब कभी बातचीत होती थी तो बोलते थे कि हम पढ़ते हैं देखते हैं सुनते हैं तमाम चीज़ें इस्लाम से प्यारा और सुनहरा कोई दिन नहीं है लेकिन आज अगर देखा जाए तो मुसलमान से बुरा कोई कौन नहीं है फिर अपने तजारब की रोशनी में कि हमारे साथ फला इंसान है हमारा रूम पार्टनर है कंपनी में रहता है एक ही ऑफिस में काम करता है ऐसा करता है ऐसा करता है ऐसा करता है नहीं बहत्तर बुराइयाँ बयान कर रहा है और मैं दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ हूँ लेकिन मैं इन चीज़ों से बच रहा हूँ इसलिए कि ये हमारे सेठ के साथ ज्यादती होगी हमारे सेठ के साथ ज्यादती होगी तो इसलिए मेरे दीनी भाइयों ज़रूरत इस बात की है कि हम में से हर इंसान चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो हर इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करे और नफ्स के मुहासबे के साथ ये सीरियल और फेसबुक और व्हाट्सएप से फुर्सत मिले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें जब नबी करीम सल्ला वसलम की सीरत को पढ़ेंगे तो इन उसका फ़ायदा ये होगा कि बाकिरदार मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे और जब बाकिरदार मुसलमान बन जाएंगे तो आपके लिए ये दुनिया और दुनिया की इज्जतें भी आपको मिलेंगी ये दुनिया के अंदर भी आपको सरबराही मिलेगी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी और कल उसी हाल में उसी अच्छे किरदार को लेकर के दुनिया से रुख्सत हुए तो कल जन्नत और जन्नत की नमतें भी आपकी मुंतजर होंगी आखिर में खदीस मुसनद अहमद के हवाले से चूँकि हमारे इस खुतब जुमा में औरतें भी आती हैं कि अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना इंसान को जन्नत में भी ले जा सकता है और बद अखलाकी का मुजाहरा करने से इंसान जहन्न नसीब हो सकता है रावी हदीस अब हरदी अल्लाह तुम है मुसनद अहमद की सही हदीस है जिसे अलवानी रहम ने सही करार दिया है फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून का जिक्र किया गया जो बड़ी नमाजें ज़्यादा पढ़ने वाली थी रोज़े ज़्यादा रखने वाली थी सर का खैरा ज़्यादा करने वाली थी यानी फ़र्द नमाजों के साथ साथ नफली नमाज नफली रोज़ा नफली सर का खैरा ज़्यादा किया करती थी लेकिन है अल्लाह के रसूल सल्ला वसम उस खातून के अंदर एक खामी ये थी कि तो दी जीरा नहा बिलसा नहा अपनी पड़ोसन को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचाया करती थी बद किरदार थी ज़ुबान की तेज थी अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने फरमाया है अपिन नार ये जहन्नवी है दूसरी खातून का जिक्र किया गया कि फ़र्ज नमाजों के साथ नफली नमाजें कम पड़ती है फ़र्ज रोज़ों के साथ नफली रोज़े कम रखती है जक़ात की अदायगी के साथ नफली सदका व खैरात कम करती है पनीर के चंद टुकड़े वो अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करती है लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक को भी ये है कि लम तो दी जीरा नहा बिलसा नहा अपनी पड़ोसन को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ नहीं पहुँचाया करती है अल्लाह के रसूल सल्ला वसम फरमाया हे अफिल जन्ना ये जन्नती है दूसरी वो सही है इनकी हदीस आपने बारहा सुनी होगी कि एक 
ताख दामन खातून एक बिल्ली के साथ बदकिरदारी की कि बिल्ली को बांध देती है ना तो छोड़ती है कुछ घास फूस खा पी ले और ना कुछ खाने के लिए देती है उसकी इस बदखलाकी की वजह से जहन्नम नसीब हो जाती है दूसरी ख्वाहिशा और बदकार औरत की जा रही होती है कुआं है कुएं के बाहर एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से जुबान निकाले हुए घूम रहा है और कीचड़ चाट रहा होता है उस फाहिशा खातून को रहम आ जाता है पानी निकाल के उसको पिला देती है अच्छे अखलाक का मुजाहरा कर देती है अल्लाह को इतना मन पसंद आ जाता है कि वो अमल उसके लिए जन्नत में जाने का सबक बन जाती है इसलिए मेरे दिनी भाइयों हम और आप लोगों को चाहिए कि हम बाकिरदार मुसलमान बने अल्लाह ताला हमारे अंदर जो भयमली है जो बदकिरदारी है अल्लाह तबारक ताला उन बदकिरदारियों को अल्लाह तबारक ताला हमसे दूर फरमा दे वो बदकिरदारी वो उसने सलूक का मुजाहरा ना करना चाहे वो बदकिरदारी वो माँ बाप के साथ हो भाई बहनों के साथ हो पड़ोसियों के साथ हो अपने तजारत में शरीक कारोबार करने वालों के साथ हो किसी भी के साथ हो अल्लाह ताला हर किस्म की बदकिरदारी से अल्लाह तबार ताला हमें महफूज फरमा ले और अगर हमसे माजी में ये गलतियां हो चुकी हों अल्लाह ताला उससे सच्ची तोबा की तोफ़ी अदा फरमा दे और हमें अपने किरदार को संवारने की तोफ़ी अदा फरमा दे हमें बाकिरदार मुसलमान बनने की तोफ़ी अदा फरमा दे कि जिसकी बुनियाद पर हम तेरे फजल से इस दुनिया के अंदर भी सुरख रू हो सकें और कि जब हमारी मौत हो तो तेरी तैयार की हुई जन्नत और जन्नत की नेमतों के हकदार हो सकें परवदिगार आलम से जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों जिनकी मौत कल में तोहद पर हुई हो खात्मा ईमान पर हुआ हो अल्लाह ताला उन्हें उनकी खबरों के अजाब से बचा ले उनकी खबरों को नूर से भर दे उन्हें जंदुलफरदोस में आला मकाम अदा फरमा परवरदिगार आलम जब तक हम इस दुनिया में बाकी रहें हमारी बका ईमान पर हो खात्मा ईमान पर हो कल जब हमें भी लोग अपने कंधों पर उठाते हुए कब्र के तारी गड्ढे में दफना दें अल्लाह ताला हमारी खबरों को भी नूज से भर दे हमें और आपको अल्लाह तबारक ताला कब्र के अजाब से बचा ले हमें से जो लोग बीमार हैं अल्लाह तबारक ताला उन्हें शिफाए आजिला कामिला का फरमा दें हमारी मुकदसात ख़ास तौर से हरम मक्की हरम मदनी बैतुलमकदस के खिलाफ जहाँ कहीं दुस्मान इस्लाम तरह तरह की साजिशें कर रहे हों अल्लाह तबारक ताली उनकी साजिशों को उनकी मकर व फरेब को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल फरमा इन मलाईकतनबी यादीम तस्लिमा अल्लाह मसल महमद वाल महमद कमा सल तब्राहिम वाल इब्राहिम इनकाबीदमजीद अल्लाह वारिक महमद वाल महमद कमा दारक तब्राहिम वाल इब्राहिम इनकाबीदमजीद इन यादान वहीदिलकरबाफ़ाईमकर